si, si alguien vio y recuerda el, el vlog que yo grabé en octubre del año pasado, por ahí en, no sé si fue en octubre o noviembre, cuando fue la Startup Conf. Ese fue, bueno, en realidad fueron, fueron dos días de, de conferencia y, y estaba bastante interesante ese video porque ahí el segundo día yo me, me tiré digamos, a, la, a la piscina con una Lightning Talk, que fue una charla corta, y bueno, y tuve que hablar obviamente de ser pesado. Pero lo que yo no comenté en ese vlog fue que el primer día de la conferencia, a la hora de almuerzo, yo aproveché de cruzar la calle y visitar un, un restaurante, restaurante y bar, digamos, sanguchería y chopería, así se llama el, el, el local, que se llama José Ramón 277, eh, que, que está en el barrio Las Tarrias. Un local especializado principalmente bueno, en, en comida y, y tragos chilenos. Bueno, el asunto es que yo eh, conocí a, a uno de los socios de, de José Ramón, lo conocí eh, antes digamos, de visitarlo, por tanto ahí aproveché de, de, de visitar el local y al menos de conversar con él. Por tanto, él me, me comentó alguna, algunos detalles súper interesantes digamos, del, del local. Como por ejemplo, que, que aquí ustedes lo van a poder ver en imágenes, porque aparte de ver. Eh, me parece que son como 8 o 9 salidas de, de shop de cerveza nacional eh, lo que me comentaba Gonzalo eh, era que por ejemplo en el local ellos no tienen ningún tipo de propaganda de ninguna cervecería es bastante común ver por ejemplo en, 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 en los bares la típica propaganda, los carteles que generalmente son, son regalos digamos que la misma cervecería eh, entrega digamos a los bares y en muchos lugares eh, lo utilizan para decorar digamos el lugar pero en este caso en José Ramón ellos a propósito eh, en, en, como parte digamos de la decoración la quieren mantener digamos sin ningún tipo de propaganda lo cual es súper distinto digamos lo que uno generalmente se puede encontrar digamos en los locales y lo otro también eh, interesante de este local es que ellos apoyan con, con bastante firmeza, digamos, todo lo que es la cerveza independiente. Es algo que, que, que vamos a ver un tema también muy interesante que vamos a comentar eh, probablemente en un video futuro. Y bueno, lo que yo también quería mencionar, eh, porque ese día, mientras estábamos conversando, bueno, yo me, me tomé ahí un, algunos chops y, y obviamente me comí un sándwich. Pusimos la cámara ahí en la, en la salida de chop. Por lo tanto, tú grabando ahí la cámara un buen rato y esas son las imágenes que, que, que ustedes van a ver ahí a continuación y ahí me gustaría comentar la forma correcta de servir un chop porque en este caso, bueno, en la imagen ustedes pueden ver eh, cómo aparece, digamos, la forma correcta de servir un chop pero muchas veces uno se, se topa en, en bares y es un tema que quizá no a mucha gente le puede interesar pero, pero yo pienso que es un tema es eh, súper importante y por eso lo quisiera comentarlo y es que eh, hay muchos detalles que, que cuando uno visita por ejemplo un bar que indican un poco la dedicación y preocupación digamos que tienen las la personas eh, bueno los, los dueños de los bares y también las personas que trabajan ahí entonces por ejemplo un, un indicador súper importante en el cual todos se pueden fijar porque es cosa de, de quizá no sé, sentarse en la barra o fijarse cómo sirve en los shop y es que por ejemplo la, la, la salida por donde sale la cerveza en ningún momento debería topar el, ni el interior del, del vaso o la copa ni tampoco la cerveza en sí eh, eso es una de las principales recomendaciones digamos que, que hay hay un manual súper completo de la Brewers Association que, que tiene un montón de información de, de cómo instalar, por ejemplo, cámaras de frío, la línea y salida, digamos, de chop, etcétera, etcétera. Pero el, el, la parte que por ejemplo, a mí me interesa como consumidor es, obviamente, lo que uno puede observar. Y bueno, en José Ramón uno puede observar que sirven correctamente eh, los chop, pero en, en varios locales yo me he topado que, por ejemplo, el, el grifo digamos, del, de la salida del chop que ha metido digamos, dentro de la cerveza o a veces la, la apoyan digamos, dentro del, 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 de la parte interior digamos, del vaso o a veces, no sé, pues, si no está quizá muy bien servido el chop eh, se sube digamos, la espuma y la espuma alcanza digamos, a topar el, el grifo digamos, de la salida del chop y eso tiene el problema, por ejemplo, si es que apoyan el, el grifo dentro de la, del vaso 
el vaso se podría quebrar, ¿cierto? Y es, es bastante peligroso, digamos, si es que por X motivo, sin que uno quizás lo note en un principio, ¿cierto? Entonces es peligroso y por eso se tiene que evitar. Pero otro motivo también de, de por qué no se recomienda y es que si quedan restos de cerveza en, en el grifo en sí, digamos, en la, en la punta, esta cerveza después se puede, obviamente, sirve para generar, digamos, muchos eh, microorganismos, ¿cierto? Que, que vayan eh, como un ambiente propicio, digamos, para estos microorganismos. Sobre todo si es que, por ejemplo, eh, no hay una limpieza eh, frecuente de las salidas de choco y de, lo, de la punta, digamos, de, lo, de los grifos. Entonces, son varios detalles que, que en los cuales uno se puede fijar como consumidor. Yo también he visto que esto, este problema se da bastante en las ferias, las ferias, digamos, de cerveza, eh, incluso de repente publican, se publican fotos, no sé, pues en redes sociales de, de, de este tema, no sé, por el grifo ahí metido dentro de la, de la copa, digamos, del vaso, muchas veces también plástico, y es eh, complicado, pero son temas que de a poco se deberían mejorar, deberían ir mejorando, digamos, en, en, a nivel, creo yo, nacional. Así que, bueno, muchas gracias por la oportunidad, digamos, de, de conversar con, con Gonzalo y José Ramón. En, en ese momento, bueno, en octubre del año pasado, todavía estaban como en, en trabajando y, y, y preparando, digamos, el, el, su segundo bar, que va a estar eh, en Vitacura, me parece que está en la comuna de Vitacura, el segundo bar de José Ramón. Y también, obviamente, habría que visitarlo, eh, porque está súper... Eh, Distinto, digamos, el concepto ese, por ejemplo, no mostrar publicidad, el tema de, de vender solamente comida chilena, digamos, y obviamente lo de apoyar a las cervecerías independientes. Así que, si no, no han visitado este, este local, traten de visitarlo. Eh, ellos también tienen su propia, entre comillas, su propia cerveza que se llama Ramona, que la hace la cervecería hasta pronto. Bueno, y eso, así que nos vemos en un próximo video de, de rutacervecera.com